இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெஸ்கியூ போட் கிரேனுடைய குவார்ட்டர்லி செக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக்காக இந்த குவார்ட்டர்லி செக்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹைட்ராலிக் பம்ப் ரன் பண்ணிவிட்டு கிரேன் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ லிமிட் ஸ்விட்ச் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதா ப்ராப்பராக அண்டு எந்த ஹைட்ராலிக் லைனில் வந்து எந்த இதுலேயும் லீக்ஸ் இல்லாமல் இருக்கா ஸோ ப்ராப்பராக வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த குவார்ட்டர்லி செக்ஸ் ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கிரேனில் வந்து மூணு ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்லூயிங் ஆப்ரேஷன் கிரேனை வந்து ஹரிசாண்டலி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து டேர்ன் பண்ணி செக் பண்ணுறது அண்டு இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா கிரேனில் வந்து வெர்டிக்கலி அப் அண்ட் டவுன் மோஷன் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு ஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணுறது தென் பார்த்திங்கன்னா ஜிப் அப் அண்ட் டவுன் ஆப்ரேஷன் உண்டு ஸோ அது என்னன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேன் வந்து ரெண்டு இடத்துல அட்டாச் இருக்கு ஒன்று வந்து இந்த பெயிண்டர் லைன் சொல்கிறோம் இல்லையா பெயிண்டர் லைன் ஆர் வந்து ஷிப்பில் அட்டாச் ஆகிருக்கக்கூடிய சம் செக்யூரிங் ரோப் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் கிரேனை வந்து செக்யூர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு ரோப்பை வச்சு கட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு லைன் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்கியூ போட்டில் வந்து அட்டாச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எமர்ஜென்சி ஆப்ரேஷனுக்கு ரெஸ்கியூ போட் வந்து லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த இந்த கிரேன் மூலியமாக தான் யூஸ் பண்ணி தான் ரெஸ்கியூ போட்டை வந்து நம்ம சீல வந்து லான்ச் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டு லைன் வந்து இருக்குது நம்ம இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேனை வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு இடத்துல இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக த்ரீ மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் த கிரேன் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் மோடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சு எலக்ட்ரானிக்லி வி கேன் ஆப்ரேட் த கிரீன் அப் அண்ட் டவுன் மோஷன் எல்லா மோஷன் வந்துட்டு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி செக் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ லோக்கலி நம்ம எப்போ எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபைனலி எமர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முடிஞ்சால் அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இல்லைனா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹூக் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்கியூ போட்டோடைய பாடியில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டாவது ஹூக்கையும் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ரெஸ்கியூ போட்லேருந்து நான் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் கிரெயின் வந்து இப்போ தனியாக வந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம தனியாக ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்கியூ போட்டோடையும் அது அட்டாச் ஆகவில்ல ஷிப் ஸ்ட்ரக்சரோடையும் அதை அட்டாச் ஆகவில்லை ஸோ இப்போ நான் என்ன பாக்ஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து வெதர் டைட் டோருன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டோரை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் பாக்ஸை வச்சுட்டு தான் இந்த கிரேனோடைய மூணு ஆப்ரேஷனையும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒயிட் கலர் பாக்ஸ்லேயே வந்து எல்லா ஆப்ரேஷனுக்குள்ளே லிவரேஜ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அண்டு அந்த பாக்ஸ் வந்து கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் சுவிட்ச் இருக்குது இது எதுக்காக அப்படின்னா ஹைட்ராலிக் பம்ப்பை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பேசிக்காக இது வந்து எலக்ட்ரோ ஹைட்ராலிக் கிரேன் சொல்லலாம் ஸோ ஹைட்ராலிக் பவர் மூலியமாக தான் இது வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ எலக்ட்ரானிக்லி வி ஆர் ஆப்ரேட்டிங் பட் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் மூலியமாக தான் கிரேன் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் சுவிட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து ஹைட்ராலிக் பம்ப்பை வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ரன் பண்ணணும் எதுக்காக அப்படின்னா ஆயில் வந்து கோல்டாக இருக்கும் ஸோ கோல்டு ஆயில் வந்துட்டு ப்ராப்பராக ஆப்ரேட் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக ஆயில் ஹீட் ஆகிறதுக்காக வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஹைட்ராலிக் பம்ப்பை ரன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஆயில் வந்துட்டு ஹீட் ஆகுனதுக்கப்புறம் நான் இந்த கண்ட்ரோல் பாக்ஸை வச்சு கிரெயினை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவேன் ஸோ மூணு ஆப்ரேஷன் சுவிட்ச் வந்து இருக்குது ஆர் லிவர்னு சொல்லலாம் ஸ்லூயிங் ஆப்ரேஷன் அதாவது கிரெயினை வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஜிப் அப் அண்ட் டவுன் வந்துட்டு கிரெயினுடைய ஜிப்பை வந்து அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் தென் லோயரிங் அண்ட் ஹாய்ஸ்டிங்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து வெர்டிக்கல் மோஷன் ஆஃப் த கிரீன் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி அது வந்து ஆப்ரேட் ஆப்ரேட்டிங் லிவர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா ஜிப்பை வந்து அப் சைடு வந்து டேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மீன்ஸ் இப்போ நான் லிவரை வந்து யூஸ் பண்ணி ஜிப்பை வந்து அப் சைடுக்கு வ
ப்ளஸ் ஒவ்வொரு கிரேனும் வந்து எந்த அளவு டிகிரி வந்து டேர்ன் பண்ணுவோம் அந்த ஷிப்போட ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ எங்கள் ஷிப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மேலே டேர்ன் பண்ண முடியாது லிமிட் சுவிட்ச் வந்து கிரேனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா கிரேனுடைய ஹூக் பேசிக்காக நான் சொன்னேன் இல்லையா லோயரிங் ஹாய்ஸ்டிங் பண்ணுறதுக்குள்ள கிரேனுடைய ஹூக்கை வந்துட்டு நான் சி சைடில் வந்து லோயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ எதுக்காக அப்படி லோயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லோயர் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பர்சன் கூட இருந்தாங்கன்னா லிமிட் சுவிட்சை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி பார்க்கலாம் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மீட்டர் வந்துட்டு கிரேன் வந்து லோயர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து கிரேனுடைய சைஸ் கிரேனுடைய கெப்பாசிட்டியை பொறுத்தது ஸோ ஒவ்வொரு ஷிப்லேயும் ஒவ்வொரு கிரேனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து மேனுஃபேக்சரர் வந்து தெ தெளிவாக மேனுவலில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்னுடைய ஷிப்பில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கிரீன் இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ நான் தனியாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சி சைடில் வந்து லோயர் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து இந்த லிமிட் சுவிட்ச் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுதா கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதான்னு நான் சொல்லி பார்க்குறேன் ஸோ லோயரிங் டெஸ்டிங் முடித்ததுக்கப்புறம் ஹாய்ஸ்டிங் டெஸ்டிங் பண்ணுவேன் ஸோ ஹாய்ஸ்டிங் டெஸ்டிங்கில் வந்து கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு அந்த கிரேன் ஹூக் வந்து மேலே போகுது அதுக்கப்புறம் ஹைட்ராலிக் பம்ப் வந்து அதாவது ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் வந்து ஆக்ட் ஆகாமல் இருக்கா ஸ்டாப் ஆகுதாங்கிறத வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து லோயர் பண்ண கிரேன் ஹூக்கை வந்து இப்போ நான் ஹாய்ஸ்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ மேலே வந்தவொன்னே அது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ நான் என்ன தான் வந்து லிவரை பிடிச்சி அழுத்தினாலும் புஷ் பண்ணாலும் புல் பண்ணாலும் அந்த மூமெண்ட்டே அதில் வந்து இருக்காது கிரேன் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் வந்து அதில் ஆக்ட் ஆகாது விச் மீன்ஸ் இந்த வயர் வந்துட்டு டேர்ன் ஆகாது ஸோ டேர்ன் ஆகலை அப்படின்னா கிரேன் ஹூக் வந்து லோயரிங் ஆர் ஹாய்ஸ்டிங் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ ஸ்லூயிங் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆர் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து கிரீன் சரியா ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் வந்து டேர்ன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஏதர் சைட் போர்ட் சைட் அண்ட் ஸ்டா போர்ட் சைட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அந்த மாதிரி தான் டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம எவ்வளோ தான் இப்போ டேர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் ஸோ நான் வந்து புஷ் பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா ப்ரெஷர் வந்து ஆக்ட் ஆகலை ஸோ அதனால் அது வந்து டேர்ன் பண்ண முடியல அவ்வளோதான் என்னால் டேர்ன் பண்ண முடியும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷிப் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிப் சைடுக்கே வந்து நான் கிரேனை கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்துட்டு நம்ம இப்போ ஸ்டா போர்ட் சைட் அதாவது கிரேனுக்கு வந்து ஸ்டா போர்ட் சைடு வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இப்போ போர்ட் சைடு வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு அது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து இது ஸ்டாப் ஆகுதா ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் ஸ்டாப் ஆகுதா கிரேன் மூமெண்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆகுதா அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஷிப் சைடு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துக்கிறேன் கொண்டு வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அந்த சைடு போகணும் இல்லைனா என்னால் வந்து தெளிவாக செக் பண்ண முடியாது ஸோ நான் அந்த சைடு போய்கிட்டு நான் கிரேனை வந்து போர்ட் சைடு அதாவது லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டர்ன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரெஸ்கியூ போர்ட் பொசிஷனில் தான் வந்து இப்போ கிரேன் இருக்கு இப்போ வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா கிரேனை வந்து அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் வந்து டேர்ன் பண்ணிட்டு எந்த அளவுக்கு அந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி மேக்ஸிமம் பொசிஷன் ரீச் ஆகுன உடனே கிரேன் ஸ்டாப் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும் ஓகேவா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு ஷிப்போடைய கிரேன் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து ஒவ்வொரு ஆங்கிள் ஆஃப் டிகிரி வச்சுருப்பாங்க அதோடு வந்து ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் ஸ்ட ஆக்ட் ஆகிறது வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா கிரேன் மூமெண்ட் வந்து எதுவும் இருக்காது அண்ட் கிரேன் டேவிட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து சேஃப் ஒர்க்கிங் லோடு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இவ்வளோ தான் இந்த இந்த கிரேனுடைய கெப்பாசிட்டி இவ்வளோ தான் இதால் லிஃப்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் வந்து நம்ம தெளிவாக செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா கிரேன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்லூயிங் ஆப்ரேஷன் வந்து என்னால் இதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது ஸோ நான் என்ன தான் புஷ் பண்ணாலும் கிரேன் மூமெண்ட் வந்து இருக்காது ஸோ இதை தான் வந்து நான் இப்போ தனியாக இருக்கிறதுனால செக் இப்படி செக் பண்ணுறோம் இப்போ கூட இன்னொரு பர்சன் இருந்
So, this is the first mode of operation. So, this is the electronic control box or local control box. This is the crane. This is the basic ship and the port. All the ship lime, or all port lime, and the constructions buildings. So, this is the electronic control box. Same position. Na. So, first, I will tell you this. Uh, rescue boat la vandu hook vandu attach paniyaachu so rescue boat la hook attach pannittu tension la vekkakudadu light slight tension la dhaan vekkano then vandu uh, rope vandu secure paniralam ship structure la next ipo neenga paathirukkeenga manual, okay, well, manual lever okay va indha manual lever vachi same operation slewing operation zip up and down operation and crane uh, hook uh, lowering hoisting operation vandu panikalam so inge inde start and stop buttons irukku so inge irund in the control box mulema hydraulic pump on the start and stop panicla. So Ipa now on the pump on the stop panita and quarterly checks on the modern jirichi crane on the proper hour cow then limits which allow me proper activate out there and hydraulic unit in Patina free of leaks are and proper hour cow there. So third mode of operation also in the lay in case of no power supply, a pretty on the rescue water sea sail on the launch punter there. So electronic control box on the work out there, manual leverage on the work out there. So a pretty on the power on the Kadala Tiriama Kudishara or a Kampathan or rescue boat on the launch panel of Nina in a punter there. So in the red color lever on the lift punter the Mulema, Namala slewing operation panamodium. 90 degree uh, horizontally uh, right side on the C side on the crane on the turn ago. So Adi Epri Pantra the Abdin Soli Pakra the Kumunadi in the uh, lever on the lift Pantra the Kumunadi or Vishen Governicano crane hook on the ship structure or attach iron in the Chirop Mulema. So Ada on the disconnect panicano only rescue boat matana crane or attach iron and rescue boat on the blue color line theridilla other than the lashings and so long other than the rescue boat on the tight penny ship structure launcher panga. So other release panaka panana in the lever on the activate panano. So in the lever activate panano. C side 90 degree turn over. That's the red color lever. So, that's the activate panano. That's the activate panano. Activate panano. Activate panano. Activate panano. Activate panano. Rescue boat. Seal on the launch agiro lower panirla and adi yepudi nadaka the on the 90 degree slewing operation on the either one the manual brake in the red color lever on the manual brake so on the brake on the left pantra the mulema rescue boat on the seal on the launch agad lower panicla but slewing operation 90 degree on the yepudi turn agad patina ipon the our bottle the ridale either the on the nitrogen accumulator in solo so on the red color lever a turn pantra the mulema nama on the Nitrogen accumulator on the nitrogen pressure I use panic to slowing operation on the panic ground. So, we have a power supply in the emergency operation. We have a slewing operation in the 90 degree crane. We have a power supply in the ship side. We have a power supply in the ship side. We have a ship side in the ship side. We have a ship side in the ship side. We have a ship side in the ship side. We have a ship side in the ship side. We have a ship side in the ship side. We have a ship side in the ship side. We have a ship side in the ship side. We have a ship side in the ship side. We have a ship side in the ship side. Illana manuala crank penny, some ships la on the manuala crank penny, nama on the rescue boat on the malacondo or law. So on a moon and all pairs in the crank panwanga, so gear on the crank penny, rope mulema, rescue boat on the ship structure, ship side on the condor wanga. So in the accumulator and pathina, emergency purpose come at an airki, one time operation, the nama slewing operation ninety degree kit turn panamodio, all of them. And nama thrimbo on the ship side. Power supply. So that's it, guys. So in the quarterly checks, uh, sorry, and three mode of operation on the uh, crane. Apathy solar care in the video. Kandipa useful are good and at least uh, basic when the only terringer con puringer con and I can in your video long lunch and the grant till then stay safe. Bye.